നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി എക്സാമുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശരാശരി അതായത് ആവറേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സിമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് സൂത്രവാക്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ഐ എം അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എ ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് അഞ്ചാമതൊരാൾ ചേർന്നാൽ ശരാശരി പതിനാറാകും എങ്കിൽ അഞ്ചാമൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഏതാണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരാശരി പഠിക്കുന്നത് ശരാശരി സീക്വൽ ടു തുക ഭാഗം എണ്ണം എന്നാണ് തുക ഭാഗം എണ്ണം എന്നാണ് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഓ അതായത് ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം എന്നാണ് അപ്പൊ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ശരാശരിയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ശരാശരി നാല് പേരുടെ അതായത് ഇവിടുത്തെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ശരാശരി നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് അഞ്ചാമത് ഒരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ അതായത് എണ്ണം അഞ്ചായിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടി എത്രയായി പതിനാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഒരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ശരാശരി വയസ്സ് ഒന്ന് കൂടി പതിനാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എണ്ണവും ശരാശരിയും അറിയാം നമുക്ക് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാം തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചാണ് അതായത് എണ്ണം അതായത് ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരാശരി തുക എന്ന് പറയുന്നത് തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി താഴത്തെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ അധികമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറായിരിക്കും നമ്മളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറും അയ്യാറ് മുപ്പത് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് എൺപതായിരിക്കും തുക അതായത് നമ്മുടെ തുകകളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് എൺപത് നിന്ന് അറുപത് കുറച്ചാണ് ഇരുപത് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇരുപതായിരിക്കും അധികമായിട്ട് വന്ന ആളുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യകൾ അതായത് എണ്ണം പത്തിൽ കൂടുതൽ അതായത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ വന്നാലും നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണയായി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ അധികമായി എടുത്തേക്കാം ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സിമ്പിൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അതായത് സെക്കൻഡ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടി സമയം ചിലപ്പോൾ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കൂടി പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ഒരാൾ കൂടി വന്നു അതായത് അഞ്ച് പേരായപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടി പതി
പിറ്റേന്ന് വേണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം പതിനാറ് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് 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 പ്ലസ് പതിനാറ് ഇരുപത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡാണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുക ഒരാൾ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാധാരണ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് നാല് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനഞ്ചാണ് ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഒരാൾ കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപിക കൂടി വരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടി വരുന്നു ഈ മെത്തേഡിലൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരാൾ കൂടി അധികം വരുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ മെത്തേഡിലും ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പത്താണ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയാൽ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാകും ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പൊ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പത്താണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പത്താണ് ടീച്ചറിന്റെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാക്കുമ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടും അതായത് പതിനൊന്നാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര ടീച്ചർ അധികമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് എത്ര നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ് അടുത്ത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ടൈം കുറച്ച് എടുക്കും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ എളുപ്പമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എളുപ്പ വഴി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം സോ ഈ മെത്തേഡിൽ നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മൈനസ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അൻപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം ആണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പത്താണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ടീച്ചർ കൂടി വരുമ്പോൾ അത് പതിനായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രായം വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അരിസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നമുക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഓർക്കുക ഒരാൾ അധികമായി വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സാധാരണയായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് പുതുതായി ഒരു സംഖ്യ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി രണ്ട് കുറഞ്ഞു പുതുതായി ചേർത്ത സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് പുതുതായി ഒരു സംഖ്യ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ അതായത് പതിനൊന്നായപ്പോ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായപ്പോ ശരാശരി രണ്ട് കുറഞ്ഞു നേരത്തെ ശരാശരി നമ്മൾ ശരാശരി ഒരു കൂടുതലാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഒന്ന് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ശരാശരി രണ്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് മുപ്പത്തി എട്ടായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരാശരി വന്ന ആളുടെ ശരാശരി ഒന്ന് സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത് കൂട്ടിയ സംഖ്യ പതിനാമത് സംഖ്യ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് വരും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി എട്ട് എട്ട് നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് സോ നാനൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ്
മുപ്പത് ആളുകളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിൽ ഇരുപത് ആളുകളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപതാണ് ഈ ഇതിൽ തന്നെയാണ് അധികമായിട്ട് ചേർക്കുന്നതല്ല മുപ്പത് ആളുകളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതിൽ ഇരുപത് ആളുകളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരാശരി എത്രയാണ് വന്ന് അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മുപ്പത് പേര് അതിൽ ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പത്ത് പേരുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് ആയിരത്തി അൻപത് എന്ന് കിട്ടാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അൻപത് ഇനി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നമ്മൾ എഴുതുന്നു നാല് നാനൂറ് നമ്മളിത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് അതായത് അറുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തുകകളുടെ വ്യത്യാസം തുകകളുടെ തുകയാണ് തുകകളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതാണ് എണ്ണം അപ്പൊ എണ്ണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പത്ത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പത്ത് പേരുടെ തുകയാണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും തുക ഭാഗം എണ്ണമായിരിക്കും അപ്പൊ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ശരാശരി പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഭാഗം എണ്ണം അതായത് ക്യാൻസൽ ആയാൽ അറുപത്തി അഞ്ച് അതായത് ഈ പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക മുപ്പത് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത് പേര് അധികമായി വന്നതല്ല ഇരുപത് പേർ അതിൽ ഇരുപത് പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് നാൽപ്പതാണ് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എന്നാൽ ആകെയുള്ള പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഞ്ചു പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ ശരാശരി ആകെയുള്ള പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് മുപ്പത് പേരിൽ ഇരുപത് പേരാണ് വന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് നാൽപ്പതാണ് പത്ത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എങ്കിൽ ആകെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അയിനാല് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെയാണ് വേണ്ടത് ആകെ ശരാശരി വന്നയാളിന്റെ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോ ആകെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് അതായത് എണ്ണം പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറുന്നു തുകയും ആകെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് എന്ന് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഭാഗം അതായത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഭാഗം പതിനഞ്ച് അതായത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പതാണ് നമ്മുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് പരിചയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരെ ചെയ്യാതിരിക്കുക നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പത്ത് പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ പോയ ശേഷം പുതിയൊരാൾ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിൽ പുതിയ ആളുടെ ഭാരം എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾ പോയപ്പോൾ പോയിട്ട് പകരം മറ്റൊരാൾ വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂടി ശരാശരി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വന്നയാളുടെ ശരാശരി ഭാരം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ
ജി പി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അയാൾ ജീപ്പിൽ വെറുതെ അല്ല പോകുന്നത് അയാൾ വെറുതെ അല്ല പോകുന്നത് അയാൾ ജീപ്പിൽ കയറി പോകും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അയാൾ ബൈക്കിൽ പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ജീപ്പിൽ പോകുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ജീപ്പിൽ പോകുന്നത് അയാൾ കുറേ സാധനം കൊണ്ടുപോകേണ്ട കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനമായ ടീ ഇൻഡു ഡീയും കൊണ്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത് ടീ ഇൻഡു ഡീയും കൊണ്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ജീപ്പിലാണ് അയാൾ പോകുന്നത് അയാൾ ജീപ്പിൽ ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സോ പ്ലസ് ഇട്ടു ഇന്ന് അയാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടീ ഇൻഡു ഡി തെങ്ങിൻ്റെ സങ്കര ഇനമായ ടീ ഇൻഡു ഡീയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൺ പേഴ്സൺ പോയ ആളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആളിൻ്റെ ഭാരമോ വയസ്സോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഗോൺ പേഴ്സൺ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ സോ ഗോൺ പേഴ്സൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഗോൺ പേഴ്സൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളിൻ്റെ ഭാരം വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് നോക്കാം ഗോൺ പേഴ്സൺ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൺ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൺ പേഴ്സൺ്റെ ഭാരം സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആകെ പത്ത് പേര് തന്നെയാണ് പോയ ഒരാൾ പോയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് രണ്ട് രൂപ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂടി നേരത്തെ എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നേരത്തെ എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കൂടി അതായത് നേരത്തതും ഇപ്പം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവറേജ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് സീക്കൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതായത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സീക്കൾ ടു നയൻറ്റി കിലോഗ്രാംസ് അതായത് വന്നയാളിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരാൾ പോയിട്ട് വന്നു നയൻറ്റി കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം ാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞുപോയി പുതുതായി ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ശരാശരി പ്രായം മുപ്പത്തി എട്ടായി കുറഞ്ഞു പുതുതായി ചേർന്ന ആളുടെ പ്രായം എന്ത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള അധ്യാപക കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ പന്ത്രണ്ട് പേരുള്ള ഒരു അധ്യാപക കൂട്ടത്തിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് മറ്റൊരാൾ വരികയാണ് വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി മറ്റൊരാൾ വരുന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശരാശരി വ്യത്യാസമില്ല ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുറഞ്ഞ് എത്രയായിട്ട് മാറി മുപ്പത്തി എട്ടായിട്ട് മാറി മുപ്പത്തി എട്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇനി പോയ ആളിൻ്റെ ഭാരം എത്ര അപ്പോൾ പോയ ആളിൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ പോയ ആൾ അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇത് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് പോയതെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ വന്നു ചേർന്ന ആളിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഓർക്കുക ജി പി പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആവറേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ശരാശരി കുറയുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് കുറയുകയാണ് കൃത്യമായി ഇവിടെ എന്ത് ഇടുക നമ്മൾ മൈനസ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തോളുക കുറയുകയാണ് സോ നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ടു നമ്മൾ കോഡിൽ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്തു കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോൺ പേഴ്സൺ എത്രയാണ് ഗോൺ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചുള്ള വയസ്സുള്ള ആളാണ് പോയത് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ആവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് പുതുതായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം